ஹலோ எவ்ரி ஒன் போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மே ஒன் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஒரு டிபெண்டன்சிஸ் ஃபார்ம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இ இதை நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த வே ஸோ இதில் அவங்களுக்கு என்ன என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போய் டேரெக்டாக வெப்பில் சர்ச் பண்ணி எந்த விஷயம் வேணுமோ நம்ம எடுத்து போட்டுருக்கணும் ஸோ இது இதை உண்மை ஈஸியாக்கறக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் வந்து இன்னொரு மெத்தட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அது என்னென்னு இந்த வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நான் ஏன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மேனுவல் வீடியோ போட்டோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதை எது ப்ரா எப்படி ப்ராசஸ் செட்டப் பண்ணுறதுன்னு ஸோ இப்போ வாங்க இப்போ செகண்ட் மெத்தடை பார்க்கலாம் ஸோ டேரெக்டாக ப்ரௌசர் போயிருங்க ப்ரௌசர் போயிட்டு ஸ்ப்ரிங் இனிஷியலைசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் டாட் ஸ்ப்ரிங் டாட் ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ப்ரிங் இனிஷியலைசர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு லிங்க் வரும் ஸோ இந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து நம்ம இன் ஐடியில் இன்டெலிஜியில் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேவன் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன டிபெண்டன்சிஸ் ஆட் பண்ணோம் இது தான் இது தானே நம்ம பண்ணோம் ஸோ இதே தான் இங்கேயும் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணுறோம் மேவன் ப்ராஜெக்டாக கிரேடல் ப்ராஜெக்டாக அப்படின்னு சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் லாங்குவேஜ் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஜாவா கோட்லினா குருவி நம்ம ஜாவா டிஃபால்ட் இதெல்லாமே டிஃபால்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஸ்ப்ரிங் போர்ட் வருஷன் வந்து இங்கே பாருங்கள் இதுதான் லேட்டஸ்ட் வருஷன் ஸோ அவங்க இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்னாப்ஷாட்னா ஒன்றும் இல்லை இது லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ தான் லைக் பீட்டா வருஷன் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது இது வந்து ஸ்டேபிள் வருஷன் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் இல்லை ஐ மீன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருஷன்ஸ் இல்லை அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஐடி சொன்ன மாதிரியே நம்ம அதையே இங்கே கொடுத்துக்கலாம் காம் டாட் கோ டாட் கோட் சிம்பிள் டாட் நம்ம வந்து புக் ஸ்டோர் க்ரியேட் பண்ணுவோம்ல ஸோ புக் ஸ்டோர் ஸோ ஆர்டிஃபேக்ட்னு ஒன்றும் இல்லை ப்ராஜெக்ட் நேம் ஸோ இங்கே வந்து புக் ஸ்டோர் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுக்குறேன் புக் ஸ்டோர் ஏபிஐ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நம்ம ப்ராஜெக்டை பற்றி டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துடலாம் அதே தான் பேக்கேஜ் நேம் என்ன பேக்கேஜ் நேம் வேணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இது வார் என்ன பேக்கேஜிங் வந்து ஜாரா வாரா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு ஜார் தான் ஸோ ஜாவா வருஷன் எயிட்டு ஸோ இதெல்லாம் தான் எக்ஸ்ட்ரா பே ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் என்ன கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து டிபெண்டன்சி ஸோ இப்போ இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ மட்டும் இந்த இதில் நம்ம இங்கே கீழே ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்னு இருக்குது ஸோ நான் ஜென்ரேட் கிளிக் பண்ணேன்னா என்ன ஆகுனா ஒரு ஜிப் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகும் ஜிப் ஃபைலாம் ஒன்றும் இல்லை அது வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஜிப் ஃபைல் நம்ம நம்ம என்ன க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அதை என்ன என்ன ப்ரோ நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையோ அதை அப்படியே ஜிப்பாக கொடுப்பாங்க எக்ஸ்ப்ளோர்னா ஒன்றும் இல்லை அங்கே என்ன ஜிப்பு வரப்போதோ அதுதான் எக்ஸ்ப்ளோரில் காமிப்பாங்க இது வந்து ப்ரிவியூ தான் ஸோ நம்ம இப்போ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் கிளிக் பண்ணி என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே காமிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு மேவன் ஸோ மேவனில் பாம் டாட் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அப்புறம் எஸ்ஆர்சி இருக்குது ஸோ எஸ்ஆர்சிக்குள்ளே நிறையா ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஸோ எஸ்ஆர்சிக்குள்ளே மெயின் டெஸ்ட் நம்ம மேவன் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன இருந்துச்சோ அதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே பாம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நம் நம்ம போய் டேரெக்டாக கொடுக்கல கரெக்டாக பேஸ்ட் ஆன் டூ பாயிண்ட் டூ செலெக்ஷன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் பேரண்ட் அவங்களே ஆட் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து குரூப் ஐடி ஆர்டிஃபேக்ட் ஐடி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இருந்ததே தான் நேம் டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம ஜாவா எயிட் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ஜாவா எயிட் இப்போ உங்களுக்கு வேறு வேணுனாலும் இங்கே வந்து இங்கே ஒன் பாயிண்ட் நைன் கொடுத்தீங்கன்னா ஜாவா நைன் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் டிபெண்டன்சிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ண மாதிரியே தான் அவங்க ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்டார்டர்னு ஒரு டிபெண்டன்சி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் டெஸ்ட் ஐ மீன் இந்த இந்த டிபெண்டன்சி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜே யூனிட் டெஸ்ட் ஃபைல்ஸுக்கு வந்து ஒரு என்னென்ன டிபெண்டன்சிஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அவங்க ஏதோ ஒர
வெறும் ஜார்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்டார்டர்னு மட்டும் கொடுத்தா போதும் இல்லை வெப்னா வெப் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிபெண்டன்சிஸ் வந்து இன்னும் நிறையா தேவைப்பட்டுச்சுனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதோடய டிபெண்டன்சிஸ் தான் கீழே இங்கே கொடுக்குறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன வேணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபார் மை இப்போ நம்ம இந்த கோர்ஸில் வந்து நம்ம டிபி வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வச்சோம்னா என்ன டிபி ஒரு மைஎஸ்கியூல் அப்படின்னா நான் மைஎஸ்கியூவில் மைஎஸ்கியூலோட டிப் டிரைவர்ஸ் அதோடய டிபெண்டன்சியெல்லாம் எனக்கு தேவைப்படுது ஸோ நான் மைஎஸ்கியூஎல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட மைஎஸ்கியூல் டிரைவரே கொடுக்குறாங்க ஐ மீன் அந்த டிபெண்டன்சி ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எக்ஸ்போர் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டிபெண்டன்சி செக்ஷன்ஸில் டிபெண்டன்சி ஒன் ஃபஸ்ட்டே ஆடாக இருந்தது இப்போ பாருங்கள் புதுசாக இன்னொரு டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒன்று இல்லை மைஎஸ்கியூல் ஸோ இது இந்த மைஎஸ்கியூல் என்ன ஆகும்னா இது மைஎஸ்கியூலோட டிரைவர் அதோட ரிலேட்டட் ஜாஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் இதில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு மைஎஸ்கியூல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே டிஃபால்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ஸோ வெப்பு வெப்னு ஆட் பண்ணங்காட்டி டாம் கேட் ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ இதெல்லாமே டிஃபால்ட்டாக இப்படியே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இப்போது கீழே வந்து ஜென்ரேட் அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும் அந்த ஃபைல் தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் இங்கே பாருங்கள் புக் ஸ்டோர் தான் ஏபிஐ டாட் ஜிப்னு இருக்குது இதை நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் புக் ஸ்டோர் இருக்குது நான் இதை காப்பி பண்ணி நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு கொண்டு ஐ மீன் ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டரில் கொண்டு போகிறேன் பர்சனல் பூட் புக் ஸ்டோர் இதுக்குள்ளே தான் இது தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ இங்கே இன்னொன்று நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்ன க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னொரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுவும் புக் ஸ்டோர் இல்லை புக் ஸ்டோர் இல்லை இங்கே ப்ராஜெக்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணல ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அது ஜிப் ஃபைலாக தான் இருக்குது அதை அப்படியே பேஸ் பண்ணி இதை நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் இயர்னு கொடுத்தா போகிறீங்க புக் ஸ்டோர் ஏபிஐன்னு சொல்லிட்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் ஓப்பன் பண்ணாலும் இதுலேயும் எஸ்ஆர்சி அப்புறம் ஃபார்ம் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பேக் போய்ட்டு நம்ம பழசு புக் ஸ்டோர் போய் பார்த்தீங்கன்னாலும் இதுலேயும் எஸ்ஆர்சி அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் எக்ஸாம்பிள் இது தான் இருக்குது ஸோ இதில் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி இந்த மெத்தட் கரெக்டாக நீங்கள் நம்ம நம்ம மேனுவலாக போய் மேமன் ரெப்பாசிட்டிஸ்லாம் போய் நான் வந்து காப்பி பண்ணி போடணும் தேவையில்லை அதுவே கொடுத்துருது இது போக இன்னொன்று நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்ஆர்சிக்குள்ளே நம்ம பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஃபோல்டு இருந்தது கரெக்டாக மெயின் டெஸ்ட் ஸோ இப்போ மெயின்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும் ஜாவா ரிசோர்ஸஸ் கரெக்டாக இதே தான் நம்ம பழைய இதுலேயும் இருந்துச்சு ஸோ எஸ்ஆர்சி மெயின் ஜாவா ரிசோர்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஜாவா ஃபோல்டருக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை ரிசோர்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளேயும் நம்மளுக்கு ஒரு நம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம தான் க்ரியேட் பண்ணும் போய் பட் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ஸ்ப்ரிங் இனிஷியலைசரில் என்ன சொல்கிறாங்க என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஜாவா அவங்களே வந்து ஒரு நம்ம நம்ம கொடுத்த பேக்கேஜ் அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க காம் டாட் கோட் சிம்பிள் டாட் புக் ஸ்டோர்னு சொல்லிட்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதில் புக் ஸ்டோர் ஏபிஏ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஜாவா ஃபைல் இப்போவே அவங்க இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புக் ஸ்டோர் அப்ளிகேஷன் அதுக்கப்புறம் சர்லட் இனிஷியலைசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதை இதை வந்து நம்ம கோயிங் ஃபார்வர்டு வந்து நான் சொல்கிறேன் இதில் ஐ மீன் இது இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அவங்க கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம வந்து இதெல்லாம் இது பாதர் பண்ணிக்க தேவையில்லை நம்ம நம்ம பண நம்ம வந்து இதில் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்குறோம் ஸோ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் யூ யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இப்படியும் ஒரு வே இருக்குது க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ஸோ ரிசோர்ஸஸ்க்குள்ளே தான் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் என்னென்னு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு உங்களுக்கு புரிய வேண்டியது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜாவா ஸ்ப்ரிங் போட் அப்ளிகேஷன் போய் நம்ம க்ரியேட் பண்ணால் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ சோர்ஸு இதுதான் சோர்ஸ்குள்ள மெயின் டெஸ்ட் இது ரெண்டும் இருக்கும் டெஸ்ட்டுக்குள்ள ஆல் த யூனிட் டெஸ்ட் கேஸஸ் இல்லை இன்டெகேஷன் டெஸ்ட் கேஸ் எல்லாமே இதில் எழுதிடும் மெயின் தான் நம்ம மெயின் கோடு இதில் இதுக்குள்ளே இருக்க போகுது
இதோட லொக்கேஷன் எங்கே அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் ஸோ பர்ஸ்னல் பர்ஸ்னலுக்குள்ளே ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்ப்ரிங் பூட் இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே ஸ்ப்ரிங் ஏபிஐ இது தானே ஸோ இதோட ப்ராஜெக்ட் ஸ்டா ஃபோல்டர் ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது கேட்குது இம்போர்ட் ஃப்ரம் எக்ஸிஸ்டிங் மாடல் மேவனா கிரேடல்லான்னு கேட்குது ஸோ இது வந்து மேவன் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறோம் நீங்கள் ஒன்றும் அதிகமாக எதுவும் எதுவும் மாற்றுற தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க ஸோ அதுவே அதோட பாம்லட் எக்ஸாம்பிள் வந்து அதோட ஃபைல்ஸ் டெட்டர் பண்ணிக்கிச்சு ஸோ மறுபடியும் இதுலேயும் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஜாவா எஸ்டிகே யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் தான் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வருஷன் உங்கள் சிஸ்டத்தில் இருக்கோ அதை உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து ப்ராஜெக்ட் நேம் கேட்குது ப்ராஜெக்ட் லொக்கேஷன் கேட்குது ஸோ நான் அங்கே இருக்கிற லொக்கேஷனே ஓகே அங்கேருந்தே ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபினிஷ் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா புது விண்டோ ஓப்பன் பண்ணுமா இந்த விண்டோலேயே ஓப்பன் பண்ணுமான்னு கேட்குறாங்க நான் வந்து புது விண்டோன்னு கொடுக்க தரேன் ஸோ தட் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிபெண்டன்சிஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன்னா ஸோ அதோட டிபெண்டன்சிஸ் டவுன்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இனிஷியலாக நம்ம ஸ்ப்ரிங் இனிஷியலைஸ்லேருந்து நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த வெர்ஷன்ஸ் ஐ மீன் மேவன் இதோட டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வராது இல்லை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி ஆன முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது பார்த்திங்கன்னா இப்போது இந்த சைட் ஃபார்த்த ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்துருச்சு அதை நீங்கள் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து எஸ்ஆர்சி அப்புறம் ஃபார்ம் இது ரெண்டு தான் மெயின் அது போக எக்ஸ்டர்னல் லைப்ரரிஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டிபெண்டன்சிஸ் ஃபார் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் எல்லாமே வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது லாஸ்ட்டாக ஏதோ டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்குது முடியட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டூ வருஷன் பட் இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாம் எக்ஸாம் ஓப்பன் பண்ணால் தெரியும் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ரிலீஸ் ஸ்ப்ரிங் பூட் வருஷன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து டிபெண்ட் இந்த மேவன் டிபெண்டன்சிஸ்லேயும் வந்து உங்களுக்கு கரஸ்பாண்டிங் வருஷன் சேஞ்ச் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுக்கலாம் ஓகே ஏதோ ஒரு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரி ஓகே நான் இது எடுக்கிறேன் என் ஸ்னேக் ஏமல் எடுக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இதுவே நம்மளோட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டூ விஷனில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேக் ஏமல் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் செவன்டீன் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இதுவே பேரண்ட்டே உங்களுக்கு வந்து கான்ஃபியர் கொடுத்துரும் இந்த வருஷன்னா எனக்கு எதெல்லாம் காம்பேட்டபிள் அதோட வருஷன்ஸ் எனக்கு எடுத்து வந்து கொடுத்துரும் ஸோ இதுதான் நம்ம சேஞ்ச் இப்போது இப்போது வந்து நம்ம நம்ம டீகிரேட் பண்ணாலும் நம்ம இதை போயிட்டு இந்த வருஷன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டூ ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் கேட்குது ஆட் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மேவன் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இம்போர்ட்லாம் ஆட்டோ எனேபிள் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்குது நான் சொல்கிறேன் பண்ணிடுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ கீழே பாருங்கள் ரிசால்விங் டிபெண்டன்சின்னு சொல்லி வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழைய டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டூக்கு என்ன டிபெண்டன்சிஸ் வேணுமோ அதை நம்மளுக்கு மாற்றிடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் மாறிடுச்சு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் வந்துடுச்சு ஸோ எல்லா எல்லா வருஷன்ஸும் உங்களுக்கு அதே இது மாறிடும் ஸோ இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் இதுதான் உங்களுக்கு மேவன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதுதான் செகண்ட் வே ஆஃப் க்ரியேட்டிங் த ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் டேரெக்டாக ஸ்ப்ரிங் இனிஷியலைசர் ஸோ இந்த இந்த ஸ்ப்ரிங் இனிஷியலைசர் இதோட ஸ்டார்ட் டேட் ஸ்ப்ரிங் டேட் ஆகியோ போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இப்படி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ